വെള്ളം തല്ലി പൊട്ടിക്കോ ഇത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണ പാടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ ഇപ്പം സമയം ഇവിടെ ഏഴ് മണിയായി അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ഇരുട്ടൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് എനിക്ക് നൈറ്റ് ഓഫാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഗോസോക്കി പോവാണ് കുറേ നാളുകളായി ഗോസോക്കി പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഗോസോക്കി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പർപ്പസിൽ പോയ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം പോയ യാത്രകളായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗോസ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കറങ്ങിയടിച്ച് കാണണം പിന്നെ ഗോസ് നല്ല നല്ല ബീച്ചുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇങ്ങനെ ഉരുളങ്കല്ലുള്ള ബീച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് സാൻഡി ബീച്ചസ് അല്ലാത്ത ബീച്ചുകളൊക്കെ അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് പോവുകയാണ് ചേട്ടായി വന്നു വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും നമ്മുടെ കമ്പനി വണ്ടിയിലാണ് പോകണത് പിന്നെ ചേട്ടായി ഇങ്ങനെ ഗോസുകളൊക്കെ ഡെലിവറി പോകാറുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഡെലിവറിക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചേട്ടായി കണ്ട അവിടെ ഒന്ന് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പോകണത് പിന്നെ കപ്പലിൽ കുറേ നാളുകളായി ഒന്ന് യാത്ര നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫെറിയിൽ ഗോസോ ഫെറിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ചേട്ടായി വന്നു കേട്ടോ വണ്ടിയായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓർമി സെബൂജ് അതിലെ അങ്ങനെ എം ജാർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സിർക്കാവയ്ക്ക് പോണത് ഈ വഴി കൂടെ പോകണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഒരു മലയോര പ്രദേശം പോലെയാണ് കുറേ പാടങ്ങളും പറമ്പുകളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ അകലെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോസോഫിയറി അല്ലല്ല ഗ്രാമ്പൂ ചായ അങ്ങനെ കുറേ വരി കാറുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫെറിയിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടന്നത് ആ ലൈനാണ് ഇപ്പൊ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനം കയറാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഫെറിയിൽ കയറി വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മീൻ ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് ചായയും ബിസ്കറ്റൊക്കെ കഴിക്കാം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കപ്പി പിടിച്ചില്ല പിന്നെ ഇന്ന് പൊതുവെ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെറിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും വീക്കെൻഡ് ആഘോഷിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോണോരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തിരക്കാണ് നമ്മുടെ ഫെറി ഒലീവ് കാട് കണ്ടോ കാറ്റടിച്ചതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് സ്ലെൻഡി എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് സ്ലെൻഡി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ
സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്തവർ കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എന്തോ കാണ് പഠിക്കുക എന്തോ നിരീക്ഷകർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് അതിനുള്ള വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വില കൂടിയ ക്യാമറകളോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു സ്ലെൻഡിയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ ഒരു ട്യൂണ സാൻവിച്ചാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തേ നമ്മൾ സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിനുള്ള സ്കൂൾ പോലെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെൻറ്റിന് കിട്ടും പിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു കയാക്കിങ് സെൻറ്റർ കണ്ടു കേട്ടോ കയാക്കിങ് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തോ കുറേ വാട്ടർ സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ചടായി ഫ്രണ്ടില്ലേ ഞാൻ ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു സൈഡ് തുടയ മറ്റേ സൈഡ് തുടയ അങ്ങനെയല്ലേ ചേട്ടായി നിങ്ങോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേ വേണ്ട കേട്ടോ ഏഹ് ഇല്ല അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കൺട്രോൾ പോകും ഇതൊരു മാട്ടർ സാധനം പാറയാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് വേറെ ഒരു ടീം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു വൺ അവറിനല്ലേ കേട്ടോ ഈ പതിനഞ്ച് യൂറ ആ അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് വാതി ചേട്ടായി കേട്ടോ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ എത്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും കൂടി പറ്റല്ലോ എന്നാൽ ഈ പാക്കറ്റും അടുത്ത് തിരിയാൻ കൂടി ഇല്ല പാവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു തേച്ച മണം വരണ്ടി ചേട്ടായി ഡ്രസ്സ് ചൂടായിട്ട് നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു പതിനഞ്ച് യൂറോയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം അത് മതി അത് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാനുണ്ട് നഷ്ടവും ഇല്ല നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ തുഴയുമ്പോ ഈ വടിയിലൂടെ നമ്മൾ മേത്തേക്ക് വെള്ളം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ പുള്ളി ആദ്യം നിങ്ങൾ നനയും നനയും നിങ്ങളെ ഫോൺ സൂക്ഷിച്ച നനയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഈ വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിൽ ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കയറുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പേടിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലോ നമ്മൾ ചാവിയില്ലോ സുന്ദരക്കുട്ടനെ കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കമ്പനി വാൻ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ദോയിറാവേലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് സെൻ ലോറൻസിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ബീച്ച് സൈഡാണ് ഇതിന് റോക്ക് ഐലൻഡെന്നും കൂടി പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടാണ് പോണത് ഇതൊരു ഓൾഡേജ് ഹോം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയൂല നമ്മള് ചെറിയൊരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു ഫംഗസ് റോക്ക് ഐലൻഡ് സി ദ്വൈറാബെ അങ്ങനെ കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെ സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ താരതമ്യം ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വഴിയും ഒക്കെ കാണാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം തോന്നുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് കാരണം വലിയ കോച്ച് ബസ് ഒക്കെയാണ് അതിലേക്കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ല്ലേ 
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐലൻഡ് സി ഓർ ദുവയറാബേ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാറകെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് അഞ്ച് യൂറോയാണ് ബോട്ട് സർവീസിന് ചാർജ് പക്ഷെ നമ്മള് ബോട്ട് സർവീസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഇതിനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് റോക്ക് ഐലൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാറ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡാണിത് അപ്പോൾ ആ പാറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ ബോട്ടിൽ ഇപ്പുറ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ വ്യൂസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നത് അതെന്താ ഉപ്പാണോ ഡി ഉപ്പത് ഉറച്ചു പോയതാ ഷെൽസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഉപ്പാ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈയൊരു ദ്വൈറാബേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം ഇതേ ഏതോ ഓണം കയറാൻ മൂലയാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോസോലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഴ് സെൽ ഫോൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത് ഈ ടാപ്പിനോ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഗോസോയിൽ ഫേമസ് ആയ പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് ടാപ്പിനോ പള്ളി ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈസ്റ്ററിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ മല കയറാനായിട്ട് വന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളും ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മതിലും ഭിത്തിയെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇന്ന് അവിടെ നല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കൊള്ളാം അടി പൊളിയാണ് നിങ്ങളും വന്നൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ ബൈ ബൈ ടാപ്പിനു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഴ് സെൽ ഫോൺ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ചെങ്കുത്തായൊരു ഇറക്കത്തിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോസോയിലെ അടുത്ത ബീച്ചാണ് മാസാസ് ഫോൺ ബീച്ച് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം റോക്ക് ബീച്ചാണ് റോക്ക് ബീച്ചല്ല സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സാൾട്ട് പാനസിനോട് ചേർന്ന് ഉപ്പ് നാച്ചുറൽ സാൾട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചീനെ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നാച്ചുറൽ ഉപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയോട് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് കാണാനുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ആ ചേച്ചി ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ എവിടെ അവര് അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് രണ്ട് മലയിടുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കടൽ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ചൂടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കിട്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഭയങ്കര ക്വയറ്റ് ഏരിയ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പ്രകൃതി എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുവാണ് കരയിൽ കാരണം ഇവിടെ ജെല്ലി ഫിഷ് ഉണ്ടായി
അപ്പോൾ നമുക്കും ആർക്കും ആർക്കും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കരയിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു ഇത് മാസാസോണിലെ മറ്റൊരു ബീച്ചിലാണ് ഈ നടപ്പാത സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ പാർമസൺ ചീസും ചിക്കൻ സാലഡും ആണ് ഇത് കൊള്ളാലെ അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ചിക്കനും ഉണ്ട് ഉപ്പ് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്ക് ആ ഓയിൽ സീസണിങ് ചെയ്യൂ സീസണിങ് ചെയ്യൂ സീസ് ചെയ്ത് തരണോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് വന്നു എന്താ ഐറ്റം കലമാരി കലമാരി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കലമാരി കാണവയാണെന്ന് പക്ഷെ അപ്പം അതിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഏതോ വലിയ ഭീകരതയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെതായ സോസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പോവേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ഒരു കലമാരി ബ്രോസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ സാലഡും ഇത്രയും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഇരുപത്തൊന്ന് യൂറോയാണ് ആയത് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത്രയും നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഡിഷും പറഞ്ഞ് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അടിപൊളിയായി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് റംലാബയിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഗോസോയിൽ മിക്കവരും വരാറുള്ളൊരു ബീച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു റംലാബ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫേമസ് ബീച്ചാണ് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ കളർ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ചുമന്ന് വെള്ളം തല്ലി പൊട്ടിക്കോ അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു വേറെന്താ അപ്പൊ ഇതുപോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മള് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും